హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫార్మా టైమ్స్ నా పేరు శ్రీకాంత్ గోరంట్ల ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ రోల్ ఆఫ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇన్ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో క్వాలిటీ కంట్రోల్ రోల్ ఏంటి మొత్తం క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం వర్క్ చేస్తారు మొత్తం ఎలనెటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఏ ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ద్వారా ఏ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేస్తారు అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలు తెలుసుకుందాం మీరు కనుక ఎవరైనా ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఎం ఫార్మసీ ఆర్ బీ ఫార్మసీ కంప్లీట్ చేసి క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారు వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో ఏ ఈ వీడియో తప్పనిసరిగా చివరి దాకా చూడండి మీకు మంచి క్లారిటీ వస్తుంది మీరు ఇంటర్వ్యూని కాన్ఫిడెంట్గా ఫేస్ చేయగలుగుతారు అంతేకాకుండా క్వాలిటీ కంట్రోల్లో మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మంచి పేరు ఎలా తెచ్చుకోవాలి డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఇన్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ అనే దాని గురించి ఒక ఫైవ్ టిప్స్ చెబుతాను మీకు ఈ వీడియో చివరిలో కానీ మధ్యలో కానీ ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ మీకు ఒక ఫైవ్ టిప్స్ చెబుతాను ఓకే లెట్స్ గో టు ద మెయిన్ టాపిక్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదండి ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో టూ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఉంటాయని ఒకటి ఏపీఐ ప్లాంట్ రెండు ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్ నేను వీటి గురించి డెప్త్గా వెళ్ళడం లేదండి ఎవరైతే ఏపీఐ ప్లాంట్ ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్ గురించి డెప్త్గా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇంతకుముందు నేను వీడియో చేశాను మీకు పైన ట్యాగ్లో ఇస్తాను డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏపీఐ ప్లాంట్ అండ్ ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్ అనే వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూడండి మీకు కొంచెం డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఏపీఐ ప్లాంట్ అండ్ ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్ అనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్ ఉంటాయి ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీలో ఏపీఐ ప్లాంట్లో ఏపీఐ తయారు చేస్తారు అండ్ ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్లో ట్యాబ్లెట్స్ క్యాప్సూల్స్ సిరప్ ఆయింట్మెంట్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తారు మనం చెప్పుకున్న ఏపీఐ ప్లాంట్లో కానీ ఫార్ములేషన్ ప్లాంట్లో కానీ రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి అందులో మెయిన్గా ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది రెండు క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది మూడు క్వాలిటీ ఎడ్యూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది నాలుగు రెగ్యులేటరీ ఎఫ్ఐఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఐదు వేర్ హౌస్ ఆర్ స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆరు హెచ్ఆర్ అడ్మిన్ అకౌంట్స్ పర్చేజ్ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సెంటర్ సెక్యూరిటీ ఇలా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి అంతేకాకుండా వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఇలా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి ఇందులో మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈ క్వాలిటీ కంట్రోల్ గురించి ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం మరి డెప్త్కి వెళ్ళడం లేదు బిగినర్స్కి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చెప్తున్నాను ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ తయారు చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర రిటర్న్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయండి ఆ రిటర్న్ ప్రొసీజర్ని బిఎంఆర్ అంటారు బిఎంఆర్ అంటే బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికార్డ్ ఆ బ్యాచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రికార్డ్లో క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి ఏ టైంలో ఏ ఏ కెమికల్ యాడ్ చేయాలి ఏ ఏ కెమికల్ యాడ్ చేస్తే ఎంత పిహెచ్ ఉండాలి ఎంత లాస్ ఆన్ డ్రైవింగ్ ఉండాలి ఎంత వాటర్ కంటెంట్ ఉండాలి అన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ వచ్చిన తర్వాత క్వాలిటీ చెక్ చేసుకుంటారు ఆ క్వాలిటీ చెక్ చేసుకొని క్వాలిటీ సక్రమంగా ఉంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి ప్రొసీ ప్రొసీడ్ అవుతారు ఆ విధంగా మొత్తం స్టెప్స్ దాటుకుంటూ ఫినిషర్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేస్తారు ఫినిష్ ఫినిషర్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కూడా ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకొని క్వాలిటీ పాస్ అయితే ఆ బ్యాచ్ని రిలీజ్ చేస్తారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అండి ఇంట్లో మన అమ్మ గుంగుమలాడే పప్పుచార్ చేసింది కదా చేసిన తర్వాత చివరిలో ఏం చేసిద్ది కొంచెం చేతి మీద వేసుకొని ఇలా రుచి చూసి కొంచెం ఉప్పు తగ్గితే ఉప్పు వేస్తుంది కొంచెం పులుపు తగ్గింది అనుకోండి చింతపండు రసం వేస్తుంది కదా అంతే ఇక్కడ కూడా కాకపోతే అక్కడ అమ్మ ఒక్కటే చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కలిసి ఈ వర్క్ చేస్తుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్లో క్వాలిటీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తాడు క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ క్వాలిటీ సరిగ్గా ఉంటే ఆ ఓకే ప్రొసీడ్గా క్వాలిటీ కొంచెం తగ్గింది అనుకోండి ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్కి ఇంటిమేట్ చేస్తారు పిహెచ్ తగ్గింది ఏం చేయాలి ఆ కొంచెం యాసిడ్ యాడ్ చేయి ఆ విధంగా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో 
అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మోటో ఏంటి ఇద్దరు కలిపి ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయటం వీళ్ళిద్దరి మోటో అనమాట మొత్తం క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో సిక్స్ మెయిన్ సబ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చి ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంటు రెండు ఇంటర్మీడియట్ డిపార్ట్మెంటు మూడు రా మెటీరియల్ సెక్షన్ నాలుగు స్టెబిలిటీ సెక్షన్ ఐదు మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆరు ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కొన్ని కొన్ని ఇండస్ట్రీలు అయితే క్యాలిబ్రేషన్స్ కూడా విడిగా ఒక టీమ్ని పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఈ డిపార్ట్మెంట్సే క్యాలిబ్రేషన్స్ కూడా చేసుకుంటారు ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి చెప్పాలంటే ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్లో రియాక్షన్ మానిటరింగ్ శాంపిల్స్ వస్తాయి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ ఇన్ ప్రాసెస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏవైతే శాంపిల్స్ వస్తాయో వాటిని ఇమీడియట్గా ఎంత వీలైతే అంత త్వరగా వాళ్ళకి రిజల్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళ రిజల్ట్ మీద బేస్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఎంత తొందరగా ఇస్తే వాళ్ళు అంత తొందరగా నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఫార్వర్డ్ అవుతారు పిహెచ్ కానీ తర్వాత లాస్ అండ్ డ్రాయింగ్ ఎల్ఓడి అది కానీ వాటర్ కంటెంట్ కానీ అలాంటి టెస్ట్ వీళ్ళకి వస్తుంటాయి రెండు ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ సెక్షన్ అనేది ఒక స్టెప్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయితే ఆ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించిన శాంపుల్ వస్తాయి వీటిలో ఎక్కువ టెస్ట్లు ఉండవు టూ ఆర్ త్రీ టెస్ట్ ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది లాస్ అండ్ డ్రాయింగ్ ఉంటుంది తర్వాత రెసిడ్యూ అండ్ ఇగ్నీషియన్ ఉంటుంది అలా త్రీ ఫోర్ టెస్ట్ ఉంటుంది ప్యూరిటీ బై హెచ్పిఎల్సి లేదంటే ఎస్ఏ బై హెచ్పిఎల్సి అలా త్రీ ఆర్ ఫోర్ టెస్ట్ ఉంది ఇది కూడా వన్ ఆర్ టూ డేస్లో కంప్లీట్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మూడు రా మెటీరియల్ సెక్షన్ రా మెటీరియల్స్ అంటే మనం బయట నుంచి ఏవైతే రా మెటీరియల్స్ తెచ్చుకుంటామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోలిన్ కానీ మెత్తనాలు కానీ ఎస్టోనేటర్ కానీ మనం అన్నీ ఇన్సైడ్ తయారు చేసుకోలేం కదా అందుకని కొన్ని రా మెటీరియల్స్ని బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం ఏవైతే బయట నుంచి తెచ్చుకుంటామో వాటిని వీళ్ళు శాంపిలింగ్ తీయాలి ఆ శాంపిల్స్ డ్రమ్స్ కానీ లేదంటే ఏమన్నా క్యాన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు అవి వెళ్ళి వేర్ హౌస్లో పెడతారు వేర్ హౌస్ అంటే స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్లో పెడతారు ఈ రా మెటీరియల్ సెక్షన్ నుంచి ఒక పర్సన్ వెళ్ళి ఆ డ్రమ్స్ నుంచి శాంపిల్ కలెక్ట్ చేస్తారు ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారంటే ఒకవేళ ఒక సిక్స్టీన్ డ్రమ్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి సిక్స్టీన్ డ్రమ్స్ వస్తే రూ టెన్ ప్లస్ వన్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం శాంపిల్ కలెక్ట్ చేస్తారు రూ టెన్ అంటే సిక్స్టీన్ రూట్ ప్లస్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ డ్రమ్స్లో ర్యాండమ్గా రూ టెన్ ప్లస్ వన్ ప్రకారం సిక్స్టీన్ డ్రమ్స్ వస్తే అందులో నుంచి రూ టెన్ అంటే ఫైవ్ డ్రమ్స్లో తీసుకుంటాడు ఫైవ్ డ్రమ్స్లో నుంచి శాంపిల్ తీసుకొని ఒక కాంపోజిట్ అవన్నీ కలుపుతాడు ఆ కాంపోజిట్ శాంపిల్ని ఎనాలిసిస్ చేస్తారు ఆ ఎనాలిసిస్ చేసి వీళ్ళు రిజల్ట్ అనేది రాస్తారు అవి పాస్ అయితే వాటిని ఏ అయితే ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందులో అనేది యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ఆ విధంగా రా మెటీరియల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా టూ డేస్ కానీ త్రీ డేస్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్పిఎల్సి వీ హెచ్ ప్యూరిటీ బై హెచ్పిఎల్సి టెస్ట్ ఉంది అనుకోండి హెచ్పిఎల్సి ఏవి ఖాళీగా లేకపోతే ఈ రోజు కాకపోతే రేపు ఎనాలిసిస్ చేస్తాం ఆ విధంగా ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా రా మెటీరియల్ సెక్షన్ అనేది రిజల్ట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక స్టెబిలిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఒకవేళ మీకు ప్రోడక్ట్ అంతా ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత నా ప్రోడక్ట్ సిక్స్ మంత్స్ స్టేబుల్ అని మనం క్లెయిమ్ చేసుకుందాం అనుకోండి ఆ సిక్స్ మంత్స్ దాకా ఈ స్టెబిలిటీ వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ అయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ అనేది ప్యూరిటీ చెక్ చేస్తారు ఏవైతే మెయిన్ మెయిన్ టెస్ట్లు ఉంటాయో ఆ టెస్ట్లన్నీ చేసి స్టెబిలిటీ వాళ్ళు ఎస్ఏ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ప్యూరిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది వాటర్ కంటెంట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది అవన్నీ స్టెబిలిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క స్టేబుల్ చెక్ చేస్తారు అనమాట మూడు ఐదు మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ ఏంటంటే మనం ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఏ అయితే వాటర్ వాడుతున్నామో ఆ వాటర్లో బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగల్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా అవి లిమిట్ లోపే ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తారు అదేవిధంగా మైక్రోబయాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో రకరకాల వర్క్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చేస్తారు ఆర్ ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ప్రొడక్ట్ అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్కి సంబంధించిన టెస్ట్లు అన్నీ ఉంటాయి ఆ టెస్ట్లో ఎస్ఏ బై హెచ్పిఎల్సి రిలేటెడ్ సబ్స్టెన్స్ బై హెచ్పిఎల్సి ఆ విధంగా ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయని చెక్ చేస్తారు ప్రొడక్ట్ ప్యూరిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తారు ఎస్ఏ
ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తానని కూడా రాశానండి మీకు ఎవరికైనా సరిగ్గా కనిపించకపోతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో జాగ్రత్తగా అవనండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తారంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్లో హెచ్పిఎల్సి హై పర్ఫార్మెన్స్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ యూజ్ చేస్తారు జీసీ గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది కేఎఫ్ టైట్రేట్ ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ కనుక్కోవడానికి ఎస్ఓఆర్ స్పెసిఫిక్ ఆప్టికల్ రొటేషన్ ఉంటుంది ఇవి ఉంటుంది ఐఆర్ ఉంటుంది ఐఆర్ఆర్ ఎఫ్టిఐఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ పిహెచ్ మీటర్ ఉంటుంది వ్యాక్యూమ్ ఓవెన్ ఉంటుంది ఐఆర్ మాచ్యర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అదే ఫార్ములేషన్లు అయితే డిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఆస్మోమీటర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి హెచ్పిఎల్సి ద్వారా ఏమేమి టెస్టులు చేస్తారంటే ప్యూరిటీ బై హెచ్పిఎల్సి ఎస్ఏ బై హెచ్పిఎల్సి అండ్ రిలేటెడ్ సబ్స్టెన్స్ బై హెచ్పిఎల్సి ఈ మూడు టెస్టులు అనేవి చేస్తారు జీసి ద్వారా ఏమేమి టెస్టులు చేస్తారంటే ప్యూరిటీ బై జీసీ ఎస్ఏ బై జీసీ అండ్ నాలుగు రెసిడ్యువల్ సాల్వెంట్ బై జీసీ మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుందండి టెర్మినాలజీ వినండి చాలు మీరు డెప్త్గా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కేఎఫ్ టైట్రేటర్ వాటర్ కంటెంట్ కనుక్కోవడానికి కేఎఫ్ టైట్రేటర్ అని యూజ్ చేస్తారు ఇవి టూ టైప్స్ ఒకటి యాంపిరోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ రెండు కూలోమెట్రిక్ టైట్రేషన్ ఎస్ఓఆర్ ఎస్ఓఆర్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఆప్టికల్ రొటేషన్ అనే టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు యువిఆర్ ఐఆర్ ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి రెండు యూజ్ చేస్తారు అదేవిధంగా ఎస్ఏ బై యువి కూడా యూజ్ చేస్తారు పిహెచ్ మీటర్ అనేది పిహెచ్ కనుక్కోవడానికి తయారు చేస్తారు వ్యాక్యూమ్ ఓవెన్ అండ్ ఐఆర్ మాయిశ్చర్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎల్ఓడి లాస్ ఆన్ డ్రైయింగ్ డ్రై చేయడం వల్ల ఎంత మాయిశ్చర్ లాస్ అయిందో తెలుసుకుందని లాస్ ఆన్ డ్రైయింగ్ అంటారు అదే ఫార్ములా వచ్చిన డిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అండ్ ఆస్మోమీటర్ ఉంటాయి ఎస్ఏ బై టైట్రోమెట్రీ కనుగొనడానికి పొటెన్షియో మీటర్ ఒకటి యూజ్ చేస్తారు హెవీ మెటల్స్ ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది పార్టికల్ సైజ్ మనం చేసే ప్రోడక్ట్ యొక్క పార్టికల్ సైజ్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి మాల్వరన్ పార్టికల్ సైజ్ అనలైజర్ ఉంటుంది అదొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ట్యాప్ డెన్సిటీ అండ్ బల్క్ డెన్సిటీ ఈ విధమైన టెస్ట్లు అనేవి చేస్తారు సో క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్లో వన్స్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్లో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ నేర్చేసుకుంటారు మీరు ఎనాలిసిస్ చేస్తుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరమే లేదు సిస్టమేటిక్గా అప్రోచ్ అయితే మీరు క్వాలిటీ కంట్రోల్లో ఈజీగా గెట్ అని కావచ్చు మీ లైఫ్ అనేది బాగా ఉంటుంది ముందే చెప్పాను కదా క్వాలిటీ కంట్రోల్లో మీకు ఒక కొన్ని టిప్స్ చెబుతానని ఆ టిప్స్ కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టిప్ నెంబర్ వన్ ఫిజికల్ అప్పీరెన్స్ మీ ఫిజికల్ అప్పీరెన్స్ అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంచుకోండి జాబ్ వచ్చిన కొత్తలో ఫిజికల్ అప్పీరెన్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉంటే అంత మంచిది అమ్మాయిలు మీకోసమే చెప్తున్నాను నా వీడియోస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లేడీస్ వస్తుంటారు సో మీకోసం చెప్తున్నాను ఫిజికల్ అప్పీరెన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంచుకోండి జిగేలు అనే డ్రెస్సులు అనేవి వేసుకోవద్దు ఫిజికల్ అప్పీరెన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉండాలి టిప్ నెంబర్ టూ మీ సీనియర్స్ దగ్గర కానీ మీ కొలీగ్స్ దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర అయినా సరే గ్రూప్ లీడర్ గురించి కానీ టీమ్ లీడర్ గురించి కానీ ఎటువంటి ప్రస్తావన తేవద్దు ఒకవేళ వాళ్ళు మీ దగ్గరకు తెచ్చినా సరే మీరు సింపుల్గా ఒక స్మైల్ చేసి వదిలేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే మాట్లాడతారో సాయంత్రానికి అవి మేనేజర్ క్యాబిన్ నుంచి చేరిపోతాయి సో మీ మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్ అనేది కొంచెం తగ్గిపోతుంది ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో మీరు కన్ఫర్మేషన్ అయిన దాకా లేదా మీ రియల్ బిహేవియర్ తెలిసిన దాకా ఎవరి గురించి కామెంట్ అనేది చేయొద్దు టిప్ నెంబర్ త్రీ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కాబట్టి చాలా రోజుల నుంచి సబ్జెక్ట్ చదువు ఉంటారు కాబట్టి మీకు థియటికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది యాజ్ కంపేర్ టు సీనియర్ సీనియర్స్కి ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది మీకు థియటికల్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫస్ట్లో వాళ్ళు మీకు రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వాటి వర్కింగ్ ప్రిన్సిపుల్ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఏదైనా తప్పు చెబితే ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోయి వాళ్ళని కరెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయకండి అందరి ముందు సో దానివల్ల వాళ్ళ హి ఇగో అనేది హర్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఓవర్ ఎగ్జైట్ అవ్వద్దు లేదా పర్సనల్గా ఉన్నప్పుడు సార్ ఇలా కాకుండా ఇలా అనుకుంటా ఒకసారి చూడండి అని ఒకసారి చెప్పండి చాలు టిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఇంటి దగ్గర ఒక డైరీ పెట్టుకోండి లేదంటే ఒక నోట్బుక్ పెట్టుకోండి ఈరోజు మీరు ఏ అయితే ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాండిల్ చేశారో 
ఏదైతే ప్రొసీజర్ తెలుసుకున్నారో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అయినా మీరు ఎయిట్ టు నైన్ అవర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత అది యొక్క ఫస్ట్ టైం మీరు ల్యాబొరేటరీలో వర్క్ చేస్తున్న కొంచెం అలసిపోతారని తెలుసు కానీ ఇది చాలా మ్యాండేటరీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమి ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యాండిల్ చేశారు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటని క్లియర్ కట్గా రాసుకోండి మధ్యలో ఎప్పుడైనా సరే మేనేజర్ మిమ్మల్ని పిలిచి నువ్వేమేమి నేర్చుకున్నావు అని అడిగినప్పుడు మీరు టకటక టకటక చెప్పేశారనుకోండి ఆ ఇంప్రెషనే వేరు టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ రామబాణం ఏదైతే మీకు వర్క్ ఇచ్చారో ఆ రోజు ఆ వర్క్ని స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీ ఫాస్ట్గా చేయాలి తప్పు లేకుండా చేయాలి స్పీడ్ అండ్ యాక్యురసీగా చేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మిగిలింది అనుకోండి మీరు ఏం చేయాలో తెలుసా నా వర్క్ అయిపోయింది కదా అని కూర్చోకూడదు సీనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా అని అడగండి సో అది మీకు బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ తెస్తుంది సో నేను ఫాలో అయిన టిప్ మీకు చెప్తున్నాను వాళ్ళు మీకు చెప్పే వర్క్ ట్వంటీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్సే ఉంటుంది దానివల్ల లాస్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం టెన్షన్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి మిగిలిపోయిన వర్క్ ఏదైనా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏదైనా వర్క్ ఉంటే మీకు చెప్తారు మీరు ఆ టెన్ మినిట్స్ హెల్ప్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు చాలా గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తారు సో ఇది తప్పనిసరిగా పాటించండి మీ వర్క్ ఫాస్ట్గా చేయండి యాక్యురేసీగా చేయండి డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ చేసుకోండి ఎలాంటి తప్పులు లేవని ఒకటికి రెండు సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఏ వర్క్ చేసినా వన్ ఒకటికి రెండు సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నా వర్క్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయిపోయింది అనుకున్న తర్వాత సీనియర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నీ ఏమైనా హెల్ప్ చేయమంటారు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ని అడిగితే ఆ కిక్కే వేరు సో ఈ ఫైవ్ టిప్స్ మీరు పాటిస్తే క్యూసీలో మీరు ఈజీగా విన్ అవుతారు కన్ఫర్మేషన్ అవుతారు ప్రమోషన్స్ ఈజీగా వస్తాయి గెట్ ఆన్ అవుతారు ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా వీడియోని ఎంత ఓపిక్గా విన్నందుకు పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ వీడియో నచ్చితే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్